Mioyo yangu nitazame milima. Nipo na location manager ambaye pia aliwahi pia kufanya kazi na marehemu Steven Charles Kanumba. Kuelekea Kanumba Day. Niko naye hapa kwenye exclusive interview hapa ya Icon TV. Jamaa anaitwa Sam Ziti. Okay. Kwa hiyo kuelekea Kanumba Day. Naomba uambie wa Tanzania una kipi cha kuzungumza kuhusiana na Kanumba Day? Um, kwanza ni jambo la kumshukuru Mungu kwa sababu tumefika sisi tukiwa wazima na kama ukiwa mzima basi unajaa unajaa una, 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 una sana kumshukuru Mungu. Alafu kingine uh, ndugu yetu anatimiza miaka sita tangu alipo alipotimiza ile ahadi ambayo Mungu amemwandikia kila mmoja na sasa hivi tunafanya kama kumkumbuka na pia kumuombea kwa namna moja au nyingine ambayo tutakuwa tuta tuna ibada ambayo itafanyika siku hiyo na pia kuna ratiba zingine ambazo zitaendelea yani tutaanzia makaburini baada ya hapo tutarudi nyumbani na kwa ajili ya kupata chakula na baada ya hapo tutaelekea jioni ambapo kuanzia saa 12 tutakutana Bonaji Hotel kwa kingereza cha shilingi 15 kwa VIP na 10000 kwa viti vya kawaida hii ni kwa sababu ya kupata kupata kumbukumbu ya sinema au kazi zake ambazo anazifanya. Yaani nikizungumzia tutaona uh, baadhi ya sinema, tutaona baadhi ya interviews, tutaona baadhi ya uh, behind the scene ambavyo Mariam namna gani alikuwa kutengeneza movie na kwa hali gani na alikuwa na corporate VP na crew yake na wasanii pia na tutaona namna ya inter, I mean documentaries uh, na tours ambazo amefanya kama Congo. Kwa hivyo wote tutaviona siku hiyo kwa 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 wale ambao wataweza kufika kuelekea Kanumba Day tunafahamu kwamba Kanumba alikuwa ni mwigizaji mzuri aliweza kufanya mambo mengi mazuri kwa jumla na aliweza kufikisha tasnia filamu kwa kiwango ambacho yeye ameweza pia kukifikisha sasa sasa hivi wadau wengi wa tasnia filamu wanazungumza kwamba tasnia filamu imeshuka kwa kiwango kikubwa sana sasa nataka kufahamu kufanya Kanumba Day na kufanya kazi nzuri kipi ambacho kitafanya nyinyi muendelee kumkumbuka Kanumba tumkumbuka kwa mengi tumkumbuka kwa mengi sana labda niseme uh, Mungu amemuumbia kila mtu kitu chake kwenye mwili wake ama akili ama a, ama ule ujuzi na ubunifu wake kila mtu ana kitu chake yani uweze ukasema mimi leo nitakuwa copy tu nitakuwa copy ya Michael Jackson kama tu, Tanzania tunao Michael Jackson ambao ni copy tunao uh, watu ambao ni kubwa wana wana wana, wana, wana ile star look like lakini sio kama wale yeye mwenyewe tunao wengi tunao wakina Lutwaza wana, wana, wana look like kama marehemu lakini sio kama yeye chaze alivyokuwa. Kwa hiyo atabaki kuwa e na utofauti wa kazi pia kwa sababu ana cha kwake alichokopo nacho si atabaki kuwa e kwa sababu alikuwa na kitu chake. Kwa hiyo hamna mtu ambaye anaweza akajitamai na yeye kwa sababu yeye ni yeye alafu wewe ni wewe. Yaani uweze kusema mimi ni ni Sam alafu niwe kama Steven. No, hiyo haiwezekani. Baada ya kanumba kuondoka tasnia filamu ili drop tena zaidi. Sasa tunataka tufahamu ni jitihada gani ambazo mnazozifanya ili kufanya kwamba kuirudisha tasnia filamu irudi pale ambapo kanumba alipoweza kuifikisha lakini izidi pia pale ambapo alipoiacha pia. Maarifa. Tumekosa maarifa kwa asilimia tisini Tumekosa elimu kwa asilimia tisini Tumekosa kukopa late kwa asilimia tisini Hatuna love kwa asilimia tisini Hatushirikiani hatuna unit kwa asilimia tisini Right tukikuwa tuna hivyo vitu tukikopa tuna sisi tuna Disney umeona tuna ile Hollywood ambayo imestand ambayo inaishi kama walivyokopa wenzetu kwa hiyo chuo kipo bei rahisi tu kipo utasuba Bagamoyo unaweza ukajendeleza hata kama sio Tanzania ukajendeleza Nairobi ukajendeleza wapi ukasoma umeona watu tuna tuna wa, wasanii wanapata pesa lakini hawataki ku pesa mtu yuko lazima aishie Ramada hotel aishie sehemu nyingine yote atunze kwa hiyo lakini sio kutunza kwenye education au kuenda kwenye platform ya nje zaidi. Hatuwezi kwa hivyo. Lakini lazima kwenye zile asilimia tisini ambazo tunasema za mao za mabaya ambazo zina mapungufu ningekuwa asilimia tisini za success tunafika. Okay. Umefanya kazi na wasanii wengi kwa ujumla kwenye tasnia ya filamu lakini pia umefanya kazi na baadhi ya wanamuziki kwa ujumla. Sasa nataka nifahamu Ulipofanya kazi na Kanumba na umefanya kazi na wasanii wengine utofauti ni upi kati ulipofanya kazi na Kanumba na ulipofanya kazi na wasanii wengine wa filamu kwa upande wa filamu ah. Kwanza <laughs> kulipa Jamaa alikuwa analipa vizuri ambapo unajua unapofanya kazi nzuri sana na kujituma unahitaji motisha na motisha kwa namna moja au nyingine inawezekana pia mtu akakupa motisha ya kielimu akakwambia mapungufu yako ambayo atakujenga next time uweze kumove kwa 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 kwa, 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 kwa sio kwa makosa tena 
Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye ukikosea anakwambia, ni mtu ambaye ukikosea anakuelekeza, ni mtu ambaye alikuwa ni rafiki ukiwa na jambo lolote atakufa utamfata. Mimi nilikuwa namuuliza di masuala ya mahusiano. Yaani alikuwa anajua hadi uchumba wangu ukoje, anajua kabisa nikimwambia kitu ananiambia hiki hiki kiko hivi sawa, hiki kiko hivi. Kwa hiyo utofauti uko hivyo na alikuwa analipa vizuri kiukweli. Lakini pia wengine nafanya nao kazi nimefanya na movie, movie nyingi more than 50 movies ambazo zipo huko steps lakini katika hizo movie ndio tunakutana na changamoto nyingi kuna zingine tunalipana vizuri lakini kuna vitu ndio maana nimezungumza mwanzo kila mtu ana kitu chake ambacho Mungu amekuwekea sasa mimi siwezi kusema nimefanya kazi na Jerusalem au nimefanya kazi na Misha's film alafu nikasema ikawa same na Kanumba the Great umeona Kwa sababu kampuni baba ilikuwa ni, ya, ni game first quality Nilipo anza Ndiyo nikaja pia kufanya na ee Lakini uzuri kwa sababu nimefanya na producers Kalibia tisini ya silimia ya hote wa Tanzania Kwa una wajua hiyo itabaki kuwa kwa angu Kwa hiyo kwa mba kanumba likuwa na mfamu vizuri zaidi Paka ma, mausiano inu mkua mna, mna tambulichana na mnafamiana kwa jumla Kwa hiyo mausiano ya kanumba na lulu likuwa na mfamu Haa hapo hapa Na hapo siwe sponge Ni exclusive india vya hapa ya Icon TV Mimi na itwadani kabumu wa the Icon mwenyeo Lakini bado tunaidelea tukona mskaji Jamaa umefanya movie nyingi sana Mbavo ulisimama kama location manager Nataka ni pahamu ugu mgeni ambao mlikuwa mkikutana nao Au mnakutana nao pia mbaka sasa hivi Sasa hizi ni uwaribifu wa nyumba Kutokuwa minifu Sometimes unazo kapeleka Unajua mkiwa kwenye unit Unapeleka watu Lakini badaya kinaweza kamisi kitu Kwa hiyo inabaki nitatizo kwa mimi ambaye ni mewapeleka pale. Mimi ndo nimesimama mbadala wa njini. Kwa hiyo inamana nakuwa garanti kwenu. Hiyo ina, 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 ina cost sana kwa, kwa sisi. Uwaribifu ni kizungumjua. Acha upotevu. Uwaribifu ni namna ambavu unakuta umepeleka mtu. Badaya uko kutabinti kafuta lipstick kwenye pazia. Vina kutokea sasa. Kwa hiyo takuta kimiaribika hiki. Yani hivyo vitu ndo bado Tanzania. Sisi hatuja wana ile respect kwa vitu vya watu kwenye mali za watu kiujumu hiyo ni karibu wako na Kanumba ulishae kuisi Kanumba ni Freemason ulipokuwa unasikia watu wanazungumza ulikuwa naisi kitu gani ah unajua <laughs> ma, ma, m, kuzungumziwa unajua binadamu ajazungumziwa amzungumzie mende umeona kazungumzie yani kaumbwa kumzungumzia binadamu mwenzie unaona labda mende na wenyewe anasemana kwa sababu akiongea atusikii Au sisimizi, sejabu kuna wana uchamba, wana usuta Kila siya tusiki kama sisimizi wana sotana Labia wanavaa ata vijona, siya tujui Lakini sisi, sisi viladamu, tunaweza tukasutana Tena wakufaa ata mwizo sale na matalumbeta kwa hiyo Nenaweza I can speak opposite Kwa, 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 kwa sabu ye tali hayupo Kuna mbona walivu kuwa hai, mtu walikuwa zungumzi Unawana. Kwa hiyo ni success, wada wakuna success ya hafu umekufa Mapema unawana, ah yes Uwe alikuwa haba ni kimaso. Hiyo tumeumbiwa sisi binadamu kikweta. Unaamini kauli kwa mba linalosemu alipo hau kama alipo linakuja? Hiyo kauli ipo tumekuta, nimekuwa, nimekuta, nimeisoma. Kwa hiyo na najua hiyo ni kauli of course. Me, tangu wa zeo wetu ilikuwa kwa hiyo. Unaamini kwa mba inaizikana ikawa ndiyo kwa kanumba hama isiwe? Siwezi kuwa nabiu kwa hiyo. Kwa kulitamuka kwa mba alikuwa au wasipokuwa. Lakini... Ah, kuzungumza mtu kumzungumzia opposite au hata angekuwepo hata simbo, asinge kuwepo hata kama angekuwepo yani chazi angekuwepo au asinge kuwepo ni, ni, ni dhambi mimi kwa kwa mimi mkristo naona ni dhambi siwezi kuzungumzia mtu kitu ambacho kipo opposite sina uhika nacho sina ushahidi sija muona kwa hiyo mimi naona labda niniache tu kama ilivyo waambie wa Tanzania chochote sasa hivi kuelekea kanumba day bana tusikose Tuje, tunajua wengi tulikuwa tunampenda wengi sana tunajua kazi zake wengi tunajua mchango wake wengi tunajua namna alivyotuwakilisha nchini na nje ya nchi uh, na ndugu zangu wa video music wasani wangu wa mziki maana size nakula nakula kote kote nishakuwa cha Jacobe kwa hiyo tuwepo jamani wadau wa music wadau wa comedy wadau wa hata kama unafanya sanaa ya uchoraji we ni uh, we ni artist kwa hiyo we unayejua ni artist jo Uyo kwanzia satatu chokopu makabulini Mina zani ndesa kumenambili Naeza nikaenda tana msuaki Mtanikuta pale Kwa hiyo ni, ni kwa sabu nipo moja ya kamati Amna, 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 amna kita kacho shindikana Nazani mungu atasaidia kwa hilo Nipo na Rahim Kiuno Ambaye ndo location manager Ambaye mifanya kazi nyingi sana na kanumba Sisi 
game fest quality walikuwa wakifanyia kule kanumba alivondoka alivokuja na kanumba the great bado wakawa anaendelea tena kuelekea kanumba day kuelekea kuanzia kaole kama mwenyewe ambavyo pia anazungumza pia hapa nataka kufahamu kuelekea april 7 ana kipi cha kuzungumza ah uh, mimi kwa kweli ni zidi kuwakaribisha tu wa Tanzania wadau wa filamu na mashabiki wetu kwamba tunawakaribisha sana tarehe saba ya mwezi wa nne kumbukumbu kumbu ya kanumba uh, kama ambavyo imekuwa ikifanyika kila mwaka lakini kwa mwaka huu tumeona tuifanyie huku upande wa wa wa, wa seme, upande wa jimbo la ubungo kwenda kibamba itafanyika uh, kiluvia gogoni kwenye hoteli ya bonagi hotel ya yeah. nataka nifahamu kwamba ukalibu wako na kanumba ulikwaje kwa sababu tunajua kwamba mlianzia toka kaole mmekuja game fest quality mmekuja kanumba pia the great uh, mimi kanumba alikuwa ni kama rafiki yangu watu fulani ilikuwa ni kama baba yangu ndio maana hata ukifuatilia movie ambazo uh, zile za mwanzo kabisa za kanumba utakuta na mimi nilikuwa mdogo uh, kwa hiyo tumekuwa tukikua wote na yeye anakuwa namna hiyo tumekuwa pamoja sana kuanzia kaole uh, miaka mingapi ile tumefanya tamthilia zile tukaajiriwa kwenye kampuni ya Game Fest Quality tukaanza filamu ya kwanza Johari njia panda mpaka ile ya mwisho ilikuwa ni Uh, movie moja inaitwa Morning Alarm kwa mtitu game. Lakini baadaye tukaanzisha kampuni ya Kanumba The Great. Bado nikawa naye. Tukaanza movie yetu ya kwanza pale ya Uncle JJ mpaka anafariki. Mimi bado niko kwenye kampuni yake. Kwa hiyo ni zaidi ya ndugu, ni zaidi ya rafiki. It means kwamba ni mtu wa karibu zaidi ya kupitiliza yani. Kitu gani ambacho Tanzania wanataka kukifahamu ambacho au labda hawakijui kuhusiana na Kanumba? Ah uh, Kanumba alikuwa ni mtu wa watu. Uh, na ni mtu mwenye upendo. Yaani kwa, kwa kama ukibahatika kuwa naye karibu utagundua ni mtu ambaye uh, ana moyo wa tofauti kidogo. Alikuwa ni mtu ambaye ni mwenye kusaidia. Hata wasanii wengi unaoona sasa hivi wana makampuni ya filamu, wana makampuni ya filamu wengi ambao waliweza kucheza kwenye filamu za Kanumba ndipo ambapo walipata nafasi ya kufungua makampuni yao. Yaani alivyo tulivyoweza kumuita kwenye filamu ya Kanumba akiwa hana jina alivyo perform ile movie ilivyotoka na yeye aliweza kuwa star na akaanzisha kampuni ya kwake. Wasanii wengi tu haitakuwa ya, ya, vyema sana kuwataja majina lakini wanafahamu. Okay. Yeah. Na nataka nifahamu kwamba Kanumba alikuwa ndo mtu ambaye alikuja kulinua soko la filamu vizuri sana lakini mbali na Kanumba kuiribua soko la filamu Kanumba alikuwa anaonekana anawatumia sana wasanii wa Kaole kuliko wasanii wengine. Unaisi kwa nini alikuwa anatumia wasanii wa Kaole kwa sababu huko nyuma tunatambua na tunakumbuka kwamba kulikuwa na mambo hayo, kulikuwa wakina waridi ambao walikuwa wanafanya vizuri lakini baadaye kabisa naona baada ya kuona kwamba kuna uhitaji wa kurudi watu wa zamani pia ndio tukaona pia akawatumia. Lakini asilimia kubwa alikuwa anatumia watu wa Kaole. Labda unaisi kwa nini alikuwa anatumia watu wa Kaole? Lakini kwa nini asiwachukue na watu ambao walikuwa wamefanya vizuri kule nyuma? Uh, ye hakuwa na ubaguzi kwamba alikuwa anatumia tu watu wa Kaole lakini uh, kikawaida hata unapokuwa na familia uh, kijana mkubwa ukiwa unakwenda kujitegemea baba anasema nenda katafute maisha ili uje uwasaidie wadogo zako kwa hiyo ndivyo ambavyo Kaole tulifanya kwamba Kanumba ame ali, ali, aliwahi kupata umaarufu akawahi kupata mafanikio kwa hiyo awasaidie wale aliowaacha pale sababu Kaole kama Kaole ilikuwa ina wasanii wengi wenye majina na ambao walikuwa ni ma underground kabisa. Sasa hawe haiwezekani watu wakawafahamu kama hujawapa nafasi. Kwa tukao tunatumia nafasi hiyo kuwapa nafasi wale wenzetu nao washiriki kwenye filamu zetu ili nao wajijenge. Ndio hao ambao wengine sasa hivi wana makampuni yao na kadhalika. Kuelekea April 7 ambao tunakwenda kuadhimisha Kanumba Day. Tumeona baada ya Kanumba kufariki, tumeona kwamba kulikuwa na shamla shamla fulani hivi ambayo ilikuwa ni nzito. Wasanii wengi walikuwa wanatokea makabulini kutoka kwa ajili ya kuadhimisha Kanumba Day. Lakini miaka inavyozidi pia nani kwenda ile Kanumba Day inapungua ule muhali. Unahisi kwa nini inapungua muhali? Uh, kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya wale wale waliokuwa wakiandaa kipindi cha awali kila mwaka alikuwa anaandaa mtu mwingine. Kwa hiyo inaweza kafikia mwaka umefikia kipindi cha kufanya kum, e, tamasha lile la kumkumbuka, alafu akawa mwandaji labda pengine hajapatikana. Ya, lakini kwa mwaka huu 2018 kuna kikundi ambacho Kanumba alikuwa ni mlezi kinaitwa Soweto sana group ambacho na mimi nilikuwa ni mkurugenzi wa kikundi hicho. Na hata Ramsey alipokuja Tanzania aliletwa kwenye kikundi hicho. Ah tumeona maadhimisho ya mwaka huu tu ya BBC. 
na ndio maana tumejaribu kuonyesha kwa sababu mimi nilikuwepo kwenye kampuni ya Kanumba najua ni namna gani naweza kufanya jambo likawa ya kondo maana nimeshikilia hii na tunaamini kwamba watu watarudi kwenye kwenye mwali ile ya mwanzo na tamasha hili litafanyika kila mwaka kwa kiwango kikubwa tu ya na tunafikiria pia ku, kulipeleka mikoani ya kwamba ikifika mwezi wa nne kama huu uh, ambao yeye ndio alifariki kwa hiyo mwezi huu wa nne itakuwa tarehe fulani itakuwa mkoa fulani tarehe fulani itakuwa mkoa fulani lakini kwa tarehe saba itafanyika Bonagi Hotel Kiluvia Gogoni ni zaidi shahidi kwamba tasnia filamu imeshuka kwa kiwango kikubwa sana na hili halitaweza kupingika ingawa wenyewe wanalazimisha kwamba waseme kwamba tasnia filamu bado ipo kwenye nguvu zake kabisa kwa sababu wadau ndio wanaangalia na wadau ndio ambao wanaojaji nataka nifahamu kwa upande wako Rahim kwa sababu wewe umeshafanya tasnia filamu kwa muda mrefu kuna jitihada gani ambazo mnazozifanya kufikia kile kiwango ambacho Kanumba ambacho amekiacha tasnia filamu au kuzidi zaidi ya pale uh, kwanza jambo ambalo tunataka tulifanye uh, tunataka wale wafanyakazi wote wa Kanumba the Great tukutane. Unajua toka Kanumba amefariki hatujawahi kufanya kukutana pamoja hivi kusema tunafanyaje kuendeleza tasnia. Sisi kama wafanyakazi wa Kanumba the Great. Kwa nini tulikuwa tunasikia mtu anakaa anasubiria tu labda mama atatuita mama atatuita. Kwa kampuni ilikuwa kaishikia kaishikia yeye. Uh, kwa hiyo tumeamua sasa hivi tutakutana na tuone ni namna gani tunarudi kwenye kwenye soko letu la filamu kuona kuna nyanyua lakini mimi nilichukua hatua kubwa madhubuti uh, sisi pia ni waandaaji wa tamthilia ya asili za familia nafikiri hata mwenyewe utakuwa umeona kwamba ni namna gani imekuja kubadilisha soko eh tuna tamthilia ya asili za familia ambayo iko East Africa TV uh, tunao tamthilia inaitwa michakato iko Clouds TV na kadhalika. Kwa hiyo hiyo tu ilikuwa inaonyesha namna gani kwamba bado tuna tuna, tuna uwezo wa kusupport tasnia yetu ya filamu. Na zile fikra za Kanumba ambazo walikuwa nazo za kuisababisha hii tasnia ifikie hatua fulani. Bado tunazo zile mbinu na sisi tulikuwa tunakaa naye kujaribu kutengeneza kwa mfano uh, story tunataka kutengeneza movie fulani huwa tunajadiliana kwanza na tunaangalia soko linataka nini asa shida ya wasanii walioko sasa hivi kwa nini eh, soko lime, wanasema soko limepoteza nguvu mtu anatengeneza filamu haangalii uhitaji wa soko sawa yeye yeah, anaangalia kile kitu anachokitengeneza bila kujua kwamba ni hicho kitengeneza ni bora na wale walaji wenyewe wana, watakipenda kwa biashara yote ukifanya lazima uangalie kwanza walaji wako walaji wanahitaji nini sio yeah. kwa hiyo sisi zembe tunazo tulikuwa kwanza tunaangalia soko linahitaji nini tunawatengenezea watu filamu ambayo ita ikienda sokoni watu wataridhika nayo. Yeah. Nafahamu kwamba mlikuwa karibu sana na Kanumba na inawezekana kuna mambo mengi ndani kabisa mlikuwa unayafahamu pia na Kanumba. Je, yeah. ulikuwa unafahamu kwamba Kanumba na Lulu wana mahusiano? Mm. <laughs> ah, umenipiga swali gumu sana kabona. <laughs> Ah, uh, kusema nilikuwa nafahamu au sifahamu kwa sababu inafahamika. <laughs> okay. Kukamatwa kwa Lulu au kufungwa kwa Lulu kumeku kumekumekumekuumiza kume labda kiasi gani au labda umelichukuaje kwa Lulu kuweza kufungwa? Ah, uh, Lulu ni msanii mwenzetu. Lulu ni ndugu yetu. Kanumba ni ndugu yetu, msanii mwenzetu. Hilo fanyika ah uh, wakati fulani mahakama au au sheria au ina 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 namna ya kuchukua hatua zake eh unaweza kutia neno ikawa sio vyema sana uh, lakini Lulu ni msanii mwenzetu hata japo lile lishatokea lakini japo kwenye kifo uwezo ukasema kuna bahati mbaya lakini ilishatokea lakini na yule pia ni mwenzetu sawa uh, kwa sababu hakuna namna hata ya kwenda kumwombea samahani aweze kutoka kule magereza lakini ndio hivyo tu muombe tu Mungu mbariki um, amalize adhabu yake salama aweze kurekaba. Na vitu vingine nafikiri baada ya kumaliza uh, atakuwa amepokana na mambo mengine mengine ya kunyoshanyoshwa vidole kwamba hivi na hivi. Uh, wakati ule kabla hajachukuliwa hatua yani nafikiri hata yeye alikuwa anaishi bila amani. Sababu kila mtu akiwa anakusema tu bwana hivi, yule hivi, yule hivi. 
Na, lakini wakati fulani ukiwa umetumikia adhabu yako na ukaimaliza. Na kama moja sio mrefu, lakini sasa imebaki miezi kadhaa tu. Kwa tunazidi kumwombea Mungu na Mungu aendelee kumbariki huko atamaliza adhabu yake. Huko karibu na mama Kanumba pia ulishawahi kumshauri au kukaa kwa karibu zaidi na kuzungumza naye kumwambia kwamba japo aende kwenda kumuona Lulu gerezani. Mm. Ah. Swala hili uh, sijawahi kumshauri na hata juzi vyombo vya habari vilianza kutangaza kwamba mama Kanumba anataka kwenda magereza kwenda kumuona. Lakini yeye alikanusha akasema haikuwa kweli sasa sitaki kumsemea sana kwa sababu jambo hili unajua lina linazisu familia mbili linahusu sisi wasanii wenyewe eh, wapo ambao wana wa, yani yani hivi unatamani kwamba aende kumuona Lulu yani tunatamani jambo lifikie sehemu liishe kwa sababu sisi wote ni familia moja ya lifikie sehemu liishe na mama nilimsikia nili akisema ame ame amemsamea kutoka moyoni Ya, kwa hiyo nafikiri hivyo nafikiri kama atabahatika mwenyewe kama ataona inafaa anaweza akaenda kumtembelea lakini je wale wa familia ya pili wakiona yule ameenda kumtembelea watachukulia ni namna gani e, kwa sababu lazima kuna familia nyingine haikuridhika pengine na ile kufungwa sawa e, na hawa pia waliondokewa na, na mtoto wao pia nao wajaridhika kama ulikuwa unaona upande wa baba naye anasema bwana adhabu haikuwa kustahili ilikuwa ni kubwa si ni ndogo si hivyo kwa hiyo mimi nasema tu yani wote ni wasanii wote karibu wako na Kanumba kwa sababu mmefanya mambo mengi makubwa kuanzia huko Kaole mkaja game fest quality mkaja mpaka kwa sababu Kanumba Sophie Mason Sophie Mason kwa sababu Ya, mimi nilikuwa karibu naye sana sana tofauti hata na watu ambao wanafikiria. Yaani nilikuwa nilikuwa karibu naye mno. Kiasi kwamba kama tungekuwa kuna hivyo vitu ningesha fahamu na na mimi ni Muislamu. Sawa na. Ya Karumba alikuwa ni Mkristo. Lakini vitu vingi sana tulikuwa tunakaa tunajadiliana kwamba tufanyeje. Unajua kwenye kwenye game hili la la la, la filamu au la mziki ili ili upate upate kiki yani kazi zako zifanyike vizuri kitu ambacho kinakuwa ni kibaya ndicho kinachokupa kiki wewe kuwa star ya uh, watu walianza kuona mafanikio yake baada ya yeye kufungua kampuni na kwa nini mafanikio yalianza kuonekana baada ya yeye kufungua kampuni kwa sababu kipindi cha nyuma kati tumeajiriwa tulikuwa tuna tunatengeneza tuna filamu lakini tunalipwa pesa ndogo anaye anayefaidika ni yule mmiliki wa kampuni. Sawa? Lakini baada ya yeye kufikia sehemu tukafungua kampuni ya kwetu, yeye akawa anapata mapato makubwa zaidi. Kwa hiyo yakamsababisha yeye kuanza ku, 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 kupata utajiri wa haraka. Sasa watu wakiangalia ule utajiri wake wa haraka wanaona kwamba yawezekana na nguvu za viapo. Kumbe anachokifanya alikuwa anafanya kazi nzuri na ikienda kuuzika inamletea mapato mazuri ya pale watu wakaanza kusema huyu Freemason na nini na sisi tulivyoona kwamba ah watu wanaanza kumuita Freemason tukatengeneza filamu ya Devil Kingdom. Ya tukamshirikisha Ramsey Noah ambaye na wenyewe kulikuwa kuna element wanasema yule naye hivi. Ah huyo huko siwezi kumzungumzia sababu sijui. Tukasema tumshirikishe naye kwenye filamu, tutengeneze filamu ambayo inahusu utawala wa Satani. Sawa bwana. Lakini watu wajifunze kwamba yupo Mungu lakini pia yupo Shetani. Sasa Mungu ana, ana nguvu kiasi gani kwa shetani? Sawa? Kwa tukatengeneza kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo watu waka 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 tulipomleta Ramsey akacheza ile filamu ya Devil Kingdom baadaye wakasema sikulisema sisi. Naona sasa yule ni Freemason. Sawa? Lakini tunasema ni 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 ni, ni vitu katika ni katika biashara. Kukuza biashara ilikuwa hivyo. Lakini sio kweli kwamba Kanumba ni Freemason. Unahisi kwa nini Kanumba aliificha mahusiano yake na Lulu? Narudi kule kule mwanzo. <laughs> yani kwa nini mahusiano yake yasiwe public kama yalivyokuwa mahusiano yake na Wema Sepetu ambao kila mtu aliyafahamu? Uh, Lulu alikuwa ni mtoto mdogo. Uh, na sasa kusema kwamba alikuwa na mahusiano naye. Ndio maana sema ila ni mtoto mdogo wewe mwenyewe ulikuwa ukimwangalia tunaona huyu ni mtoto mdogo. Hata kama ungekuwa ni wewe 
uh, inawezekana ukawa na mtu wa eji ya kwako ukawa na ukatangaza uka, uka, uka wasio eh? lakini unaona kabisa huyu nile nayo pengine nitaita picha mbaya huwezi kuweka vitu wa dharani lakini si si sitaki kuthibitisha wala kusema kwamba ni kweli alikuwa na mahusiano naye lakini kilichoonekana ndivyo kilivyokuwa sawa bana eh mimi sitaki kuninukuu mimi kusema kwamba ni kweli alikuwa hivyo yeah. nini ambacho kinasababisha kina, 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 kina wasanii wa filamu wasipendane uh, yani majungu tu kwanza watu hawapendani kwa sababu kila mmoja anatamani yeye awe yeye. Yaani ikitokea jambo anatamani afanye yeye. Akipata nafasi mwenzie anaona kama hakustahili. Yeye ndiye alistahili. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kinawafanya wasanii wengi wanakuwa hawapendani. Lakini tumekuwa tunaelewa sisi kama wasanii kwamba tumetakiwa tuwe wamoja na kila hata tasnia yetu ingekuwa inazidi kukua tu. Kwa mfano mimi uh, mimi kama mimi nikukwambia nime, nimefanya kazi na Kanumba kwa miaka mingi. Sikuwa na mimi ni mwigizaji pia. Lakini sikuwa na tamaa ya kutaka ku, kutumia nafasi hiyo ku perform muda mrefu sana kila filamu inayotengeneza Kanumba na mimi nicheze. Kwa sababu si ndio tunaopanga kasi. Nani acheze wapi? Lakini tuliwapa nafasi wao. Wakina Jackie Mwopa sio kuna nani. Wasanii wakubwa wote tulikuwa tunawaita bana cheza hapa. Sasa nicheze hapa. Sasa nicheze hapa. Hatukutaka kuweka umini ndio basi tulifikia sehemu hasa tukawa sisi hatuna majina wao wana majina kwa sababu tuliamini kwamba ukipata kidogo basi hicho kidogo kinakutosha kile kingine msaidie na mwenzio ambaye naye anatamani apate hiyo nafasi ndio bana lakini tulifanya vile kwa nia njema ndio maana hata sasa hivi tunaweza tukafanya kazi na wasanii wengine au wakubwa kwa sababu sisi wengine hatakuwa tunaonyesha romba ya kipindi hicho ndio maana anaweza anaweza nikacheza filamu ya JB anaweza nikaitwa Sikwarichi anaweza nikaitwa Jackie Mwopa na